Ciao, oggi vediamo una piccola scheda realizzata da Mauro Ciappetti che mi ha mandato per provarla. È un programmatore per ATIN85 che ci semplifica un pochino la vita. Vediamo insieme di cosa si tratta e come può semplificare la programmazione di questi piccoli chip. Vi ricordo che tutte le informazioni relative ai link, dove trovarla, come acquistarla, cosa costa, eccetera, eccetera, li trovate nella descrizione del video, quindi controllate sotto. Bene, iniziamo subito. Questa è la scheda che è stata realizzata, come vedete è uno zoccolino dove possiamo inserire il nostro chip Atini. C'è la tacca, non ci possiamo sbagliare, lo infiliamo in questo modo. Qui c'è uno switch che permette di scegliere se programmarlo o utilizzarlo normalmente. Il LED data lampeggerà quando faremo l'upload. Dietro abbiamo un connettore, abbiamo in dotazione un cavetto lungo una, una ventina di centimetri, 20-30 centimetri, lo inseriamo qui. Abbiamo un giamperino che va sul pin 10, poi di Arduino. Come programmatore useremo una scheda Arduino. Il nostro cavetto va inserito qua. E questo è il jumper che va sul pin 10. La scheda può essere inserita direttamente su una breadboard, quindi posso fare una cosa del genere. In questo modo ho i pin da 1 a 8 dei lattini riportati qua sulla breadboard. E posso quindi andare a collegare quello che mi serve l'hardware direttamente qui. Questo è comodo per fare dei prototipi e per provare rapidamente il tutto. Colleghiamo, già che ci siamo un LED, lo colleghiamo sul pin 5 che se non ricordo male dovrebbe corrispondere al pin poi 0. Allora mettiamo un LED e dovremmo poi andare a prendere il negativo. Se ha rispettato i collegamenti dovremmo trovare il negativo sul pin 4, quindi conto 1, 2, 3, 4, qui ho il negativo che collego con il mio LED. Ora colleghiamo il nostro Arduino 1 al computer e lo prepariamo come programmatore. Apro Arduino, negli esempi, faccio file, example, Arduino ISP, Arduino ISP, apro questo sketch. Ora lo carichiamo sull'Arduino, quindi ho la scheda collegata, seleziono Arduino 1, cerco la porta, eccola qui, faccio upload. In questo modo il nostro Arduino 1 diventa il programmatore della Team. Attendiamo il termine. Durante la programmazione magari è meglio scollegare la scheda della Team per evitare problemi. Okay. Una volta caricato, questo possiamo chiuderlo e poi lavoreremo qua. Per lavorare con gli Atini bisogna caricare la piattaforma. Quindi vado su Arduino, preferenze, mi si apre la finestra. Qui sotto ho Additional Board Manager, la apriamo, ho varie piattaforme ma non quella degli attini, è da un po' che non li utilizzo, quindi faccio a capo, inserisco questa stringa che poi vi riporto anche sullo sketch, fa riferimento al repository di GitHub di Damellis. Facciamo OK, do OK e chiudo. Qui all'inizio vi metto il link da utilizzare. Poi qui creeremo un uno sketch a piacere, per esempio pin mode, facciamo 0 output, poi speriamo di aver preso bene il pin e qui facciamo un blink, quindi digital bright 0, not digital read di 0, quindi inverto quello che trovo sul pin 0 e poi facciamo un delay, delay di 500. Ok, quindi lo salviamo. Ora andiamo a configurare l'ambiente di sviluppo, dobbiamo aprire il board manager, quindi vado qua, vado su tools, board manager, cerchiamo a Tini, o semplicemente Tini, eccolo qua, questo è l'ambiente di sviluppo, per 25, 45, 85 e simili. Facciamo install, aspettiamo che venga installato, l'installazione è rapida, faccio chiudi, vado dentro tools, dovrei vedere le nuove voci qua. Difatti mi trovo a Tini Microcontroller, il nostro è un 85, quindi la voce è questa. Lo seleziono, torno dentro Tool, qui abbiamo una serie di impostazioni, allora correggiamo, mettiamo a Tini 85, verifichiamo anche il clock, dovrebbe essere 8 MHz internal. Ok, questo va a configurare il fuse del chip, la porta lasciamo questa, il programmatore dobbiamo dire Arduino Asisp. 
normalmente la nostro, il nostro lattini funziona a 1 MHz internamente, se vogliamo farlo andare a 8 MHz, quindi un pochino più veloce, abbiamo visto qua che l'abbiamo modificato, ma per far prendere la modifica bisogna fare burn bootloader. Prima di programmare la nostra schedina, colleghiamo il cavetto, qua vedete siamo sulla luce verde che è quella di run, la mettiamo su programmazione, e ora possiamo provare a caricare il bootloader e tutto il resto. Quindi burn bootloader, vado sotto tool. In questo modo impostiamo il clock interno 8 MHz. Vediamo se funziona. Vedete che lampeggia tutto e ok, ce l'ha fatta. Quindi abbiamo modificato il clock interno. A questo punto possiamo provare a fare l'upload del nostro blink che abbiamo appena scritto. Quindi vado qui, faccio upload carichiamo, viene compilato ovviamente e se tutto va bene poi al termine dovremmo vedere lampeggiare il led. Una volta terminato l'upload rimettiamo la nostra scheda su run e vedete il led che lampeggia. Ringrazio Mauro per la schedina che mi ha inviato, mi ha fatto provare, quindi è opera sua, quindi originale, molto utile. Come avete visto semplifica molto il processo, non avete bisogno ogni volta di cablare tutto, con un semplice switchettino potete andare a cambiare la modalità da run a programmazione quindi è qualcosa di ben fatto come sempre i lavori fatti da voi sono molto precisi, belli, puliti quindi sono molto felice di poterli provare vi ringrazio, vi saluto, ringrazio ancora Mauro e ci vediamo presto, ciao!